Muy bien, Carlos, buenas noches y también a toda la audiencia para contarles que esta tarde frente a las oficinas administrativas de IPS que están aquí en el centro de Asunción se manifestó un grupo de pacientes oncológicos de la previsional. ¿Qué es lo que exigen estas personas, Carlos y audiencia? Que el IPS compre medicamentos originales y no así los biosimilares que se está discutiendo ya hace semanas y bueno, los pacientes que ya están en tratamiento, que no fueron recientemente diagnosticados, no quieren Quieren que se les cambie el medicamento porque dicen que ellos y sus cuerpos ya están acostumbrados a un tipo de medicamento y que deben continuar según eh, la recomendación que les, les han hecho sus propios médicos con los mismos medicamentos, con las mismas drogas que ya iniciaron. Esta tarde al grito de queremos vivir se estuvieron entonces manifestando frente a las oficinas. Podemos ver y escuchar lo que decían los manifestantes. Tengo miedo, tengo miedo y estoy súper bien con el remedio original que me están aplicando hace siete años. Hace, así es que queremos el remedio original, eso exigimos. Los que actualmente estamos recibiendo del Instituto de Previsión Social son medicamentos originales que nos brindan garantías, garantías de vida, porque todos somos pacientes de cáncer, yo soy paciente de cáncer metastásico, ¿verdad? que respondí perfectamente a una medicación, a un tratamiento y en el cual ahora si ellos llegan a adquirir un medicamento diferente a los originales, nos van a cambiar y la intercambiabilidad en nuestro caso es imposible, eso lo dice la comunidad científica de todas las partes del mundo, no pueden experimentar por nuestras vidas. Uno quiere vivir el mayor tiempo verdad con su familia y es lo que nosotros estamos peleando o sea no se puede estar viendo que le van a, a agregar a más personas cuando que realmente después dentro de poco tiempo vamos a estar todos muertos o sea eso no es calidad nosotros lo que exigimos es calidad porque aportamos y tenemos ese derecho es lo que manifestaban entonces algunos, algunas de las personas que estaban allí frente al IPS, realmente dramática la situación de ellos porque son personas que están cursando distintos tipos de cánceres en distintos estadios, algunos ya con recaídas y bueno lo que ellos dicen también o lo que denuncian es que los medicamentos biosimilares que pretende comprar IPS eh, son en realidad medicamentos que no están aprobados por organismos internacionales como la FDA, la EMA, que ellos son los que certifican también que estos medicamentos realmente funcionen. Mañana se conocerá el desenlace de esta historia cuando el Consejo Directivo de IPS decida si comprará los medicamentos originales, un lote de aproximadamente 2.500, 2.400 eh, pastillas por 59 millones en el caso de los originales o si va a comprar biosimilares por el valor de 46 millones de guaraníes. Eh, seguramente habrá también reacciones de los pacientes en base a lo que decida el Consejo Directivo de del IPS. En concreto, esta tarde el reclamo es entonces medicamentos originales para los pacientes que están tratándose en el centro oncológico de IPS.